எல்லாருக்கும் வணக்கம் புறா வளர்ப்பு தொடர்பான வீடியோ செந்தில் சார் அவரோட ஃபார்மில் வந்து ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பார்த்துருந்தோம் அதிகப்படியான கலெக்ஷன் வச்சுருக்காங்க நூற்று கணக்கில் வந்து இவர் இவரோட ஃபார்மில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா புறாவோட வெரைட்டி நிறையா இருக்குது ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் நிறையா வெரைட்டி பார்த்துட்டோம் மீதி இருக்கிற விடுபட்ட வெரைட்டி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சந்தேகத்தை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் சமீபத்தில் ஒரு நியூஸ் வந்தது ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் நிறையா மீம்ஸ் அந்த மாதிரி கூட வந்தது கோவிலில் வந்து ஏன் புறா வளர்த்துறாங்க கோவில் கோவிலில் இந்த கரையான உற்பத்தி ஆகாமல் புறா சாப்பிட்ற அந்த மாதிரிலாம் நியூஸ் வந்தது அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு உண்மை இதுலேயே கே உங்கள் கேள்வியிலேயே உங்களுக்கு பதிலும் இருக்குது கோயிலில் வந்து புறா வந்து அது வளர்த்துறதில்ல அது தானாக அதுக்கு அடையக்கூடிய இடங்கள் இருக்கிறதுனால அது தானாக வந்து அடைஞ்சு உற்பத்தி பெருகுது இதில் வந்து கரையான் வராமல் இருக்கிறதுக்குன்னா கோயில் கோபுரங்கள் பூராமே வந்து கல் கல் கட்டடங்கு தான் அங்கே மண் கிடையாது ஆக இயற்கையாகவே அங்கே கரையான் உற்பத்திங்கிறதே அது ஒரு பொய்யான ஒரு தவறான தகவல் அது புறா வந்து நீங்கள் நல்லா பார்க்கலாம் புறா வந்து அந்த கோயில் கோபுரங்களில் உள்ள ஓட்டைகளில் கீழ்ப்பக்கங்களில் அடையும் அதே கோபுரங்களில் உச்சியில் வவ்வால் தலகிலாம் தொங்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்மந்தம் இல்லை ரெண்டாவது புறா வந்து நான் வந்து நினைவு தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து ஐம்பது வருஷமாக புறா ஃபீல்டில் இருக்கிறேன் புறா வந்து சுத்தமான சைவம் எல்லா எல்லா புறா எல்லா வகையான புறாக்களுமே அது சைவ உண்ணி அது வந்து அசைவம் சாப்பிடாது கரையான சாப்பிடுது புழு பூச்சி சாப்பிடுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் சரியான பொய்யான தகவல்கள் இந்த தகவல்களில் ஒரு சில ஊடகங்களும் பகிருது அது எப்படின்னு எனக்கு தெரியல பொறுப்பான ஊடகங்கள் அதனுடைய உண்மைத்தன்மையை அறிஞ்சு தான் எந்த தகவலையும் வெளியிடணும்னு கேட்டுக்கிறேன் புறாவை பற்றிய தவறான தகவல்கள் இது எத்தனையுமே ஓகே ஓகே ரொம்ப தேங்க்யூ சார் இப்போ வந்து விடுபட்ட ப்ரீட்ஸ்லாம் பார்க்கலாமா ஆ பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து இந்த ஃபார்மோட கூகுள் மேப் லொக்கேஷன் கொடுத்துட்றோம் அந்த லிங்கை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துக்கங்க ஆ சரிங்க ஓகே நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பார்த்த ஃபார்ம் பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து அது வந்து வீட்டையே வந்து ஃபார்மாக மாற்றிருந்தீங்க புறா வளர்த்துறக்கு ஏற்ற மாதிரி அதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்து புறாவுக்குனே வந்து கட் தனியாக கட்டின மாதிரி இந்த ஃபார்ம் இருக்குது இந்த ஃபார்மோட செட்டப் பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் முதல்ல ஏற்கனவே எடுத்த வீடியோவில் வந்த ஃபார்ம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஏ ஏவியரி சிஸ்டம் அது வந்து புறாக்களை வந்து காலனியாக வளர்த்துறதுக்கு சௌகரியமாக வெளியில் புறாக்கள் வறந்து வந்துட்டு திரும்ப உள்ளே போகிற மாதிரி உள்ள ஒரு செட்டப்பு இது வந்து இண்டிவிஜுவல் கேஜ் இதில் வந்து ஒரு ஜோடி புறாவுக்கு ஒரு அரைங்கிற ரீதியில் கொடுத்து இது பதினோராயிரம் ச சதுர அடியில் கட்டப்பட்ட இண்டோர் ஃபார்மு ஃபுல்லாகவே இண்டோர் ஃபார்ம் தான் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கலாம் கேஜில் வந்து ஒரு கேஜுக்கு ஒரு ஜோடி புறாக்கள் தான் இருக்கும் இது எதுக்காக பண்ணியிருக்கிறோன்னா இது மெயினாக வெளிநாட்டுகள்லேருந்து புதுசாக இம்போர்ட் ஆகி வர்ற புறாக்களை வச்சு பராமரிக்கிறதுக்கு இது சௌகரியமாக இருக்கும் இந்த புறாக்கள்லேருந்து குஞ்சுகளை எடுத்து அந்த பண்ணையில் இருக்கிற ஏவியரி சிஸ்டத்துக்கு நான் மாற்றிக்கிறேன் இது மெயின்டெனன்ஸுக்கு நம்ம வந்து கரெக்டாக ப்ரீடிங் பேருகளை செட் பண்ணி புறாக்கள் எடுக்கிற குஞ்சுகள் எந்த தாய் தகப்பனுக்கு எந்த குஞ்சு பிறந்ததுன்னு நம்ம ரெக்கார்டு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் இந்த கேஜ் ரொம்ப சௌகரியமாக இருக்கும் அதனால் அதனால் இந்த கேஜிங் இந்த சிஸ்டம் பண்ணியிருக்குது இது ஒரு ஃபுல்லாகவே இண்டோர் ஃபார்மு ரெண்டு ஃப்ளோர் இருக்குது அறநூற்றி ஐம்பது கேஜ் இருக்குது அறநூற்றம்பது க கூடுகள் இருந்ததுன்னா கிட்டத்தட்ட அறநூற்றம்பது ஜோடி புறாவை இதில் வச்சு நம்ம பராமரிக்கக்கூடிய சௌகரியங்கள் இருக்குது அதுக்காக செஞ்சுருக்கோங்க இப்போ ஒவ்வொரு வீடாக பார்க்கலாமாங்க சார் ஆ பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் இந்த ப்ரீடு வந்து ஹங்கேரியன் ஜெயிண்ட் ஹவுஸ் பீஜியன் பேர் ஆரிஜின் ஹங்கேரி நாடு பேர்லேயே இருக்குது புறாக்கள்லேயே பெரிய சைஸு புறா இது ஓ நேச்சுரலாக இருக்கிற சைஸில் வந்து இதுதான் பெருசு ஆ இதுதான் பெரிய புறா புறா இனங்கள்லேயே பெரிய இனம் நாம் வந்து அந்த ஃபார்மில் வந்து ஒரு போண்டா கோழி சைஸில் ஒரு புறா இருந்தது அது வந்து உருவாக்கப்பட்ட இனத்தில் பெருசு ஆமாம் அது இப்போ உருவாக்கப்பட்ட இனத்தில் பெரிய இனம் அது வந்து டேபிள் பர்பஸ் கறிக்காக உருவாக்கின இனம் இது ஃபேன்சி இது ஃபேன்சி இனம் இப்போ எல்லாமே ஃபேன்சியாக மாறிடுச்சு கறிக்கான புறான்னு இப்போ எதுவும் இல்லை எல்லாம் ஃபேன்சி இனமாக மாறிட்டுது இந்த இனத்துக்கு பேர் இப்போ நீங்கள் இப்போ எடுத்துகிட்டு இருக்கிற புறாவுக்கு பேர் மோன்டபான்னு பேர் இது ஃப்ரான்ஸ் புறா ஃப்ரெஞ்சு ப்ரீடு இது ஒரு பெரிய புறா இனம் தான் நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தா ஹங்கேரியன் ஜெயிண்ட்டுக்கு இதுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் அதில் காலில் பூரா முடி இருக்கும் இது கால் வந்து கிளீன் லெக்டு காலில் முடி இல்லாமல் இருக்கும் அது புறா கனமான புறா இது புறா நீளம் கூடுதலான புறா இது வாத்து மாதிரியே இருக்குது ஆமாம் இது
இதோட தாயகம் வந்து இத்தாலி இத்தாலி பிரீடு மால்டிஸ் இது கொஞ்சம் ரேட்டு காஸ்ட்லியாக வருமா இது புறாவுக்கான விலைகள்லாம் வந்து மாறிகிட்டே இருக்கும் ஹைலி ஃப்ளக்சுவேட்டிங் மார்க்கெட்டு ஒரு சில சமயம் இதெல்லாம் முன்னே நல்லா இருபதாயிரம் ரூபா ஒரு ஜோடி எல்லாம் இருந்தது இன்றைக்கி ரேட்டு குறைஞ்சிருச்சுங்க இன்றைக்கி ஒரு எட்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் விலை போகுது ஒரு ஜோடி ஓகே இது வந்து சாக்சன் ஷீல்டுன்னு ஒரு ஜோ இனப்புறா ரெண்டு குஞ்சு இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு வெரைட்டி இருக்கா இல்லை ஒரே வெரைட்டி தானே இது ஒரே வெரைட்டி தான் ஒரே வெரைட்டி தான் ரெண்டு குஞ்சோடு இருக்குது ஒன்று வளர்ந்துருக்கு ஒன்று குட்டியாக இருக்குது இல்லை அது சில சமயம் அந்த மாதிரி வரும் சிறுசு பெருசாக இது வந்து ஜெர்மன் டபுள் கிரஸ்டட் ட்ரம்பட்டர்னு பேர் ட்ரம்பட்டர்னு சொன்னால் அது வந்து வாய்ஸ் பீஜியன் அதோட குரல் ட்ரம்பட் வாய்ஸ் இருக்கும் இதில் நிறைய ட்ரம்பட்டர் வெரைட்டி இருக்குது இது ஜெர்மன் டபுள் கிரஸ்டட் ட்ரம்பட்டர் டபுள் கிரஸ்ட்னால் ரெண்டு விதமான கொண்டை தலைக்கு பின்னால் இருக்கிறது கொண்டை செல் கிரஸ்ட்னு பேர் மூக்குக்கு மேலே இருக்கிறது பி கிரஸ்ட்னு பேர் இந்த ரெண்டு கிரஸ்ட்டும் அமைஞ்சதுனால டபுள் கிரஸ்டட் ட்ரம்பட்டர்னு பேர் வந்து ஒரு ஊது புறா இனம் கழுத்தில் நல்லா ஏற வாங்கிக்கும் இது வந்து சாக்சன் பவுடர் அப்படின்னு பேர் இதோட ஆரிஜின் அதான் சாக்சனி சாக்சனி ஜெர்மனிக்கு பக்கம் சாக்சனின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அதனால் சாக்சன் பவுடர்னு பேர் நீங்கள் இப்போ எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது ஃப்ரெஞ்சு மோண்டைன்னு பேர் ஃப்ரெஞ்சு மோண்டைன்னு பேர் வெயிட் வரும் ஆ இது நல்லா வெயிட்டு கூடுதலான புறா உரு உருவாக்கப்பட்ட இனம் ஆ உருவாக்கப்பட்ட இனம் தான் கம்பி கூண்டு வள வழியாக எடுக்கிறதுல கொஞ்சம் இதெல்லாம் இங்கே பிறந்த குஞ்சுகள் குஞ்சுகளை தனியாக போட்டு பராமரிக்கிறதுக்காக வச்சுருக்குறோம் இதோட டிப் வந்து நல்லா வளைஞ்சிருக்கு பீக் ஆமாம் பீக்கு அதுக்கு பேர் ஸ்கேண்ட்ரூன்னு பேர் அது ஒரு இனம் ஸ்கேண்ட்ரூன்னு பேர் அந்த புறாவுக்கு பேர் ஓ சரி சரி இங்கிலீஷ் ப்ரீடு இந்த வெள்ளையாக இருக்கிறதெல்லாம் பியூட்டி ஹோமர்னு பேர் அது ஜெர்மன் ப்ரீடு ஜெர்மன் பியூட்டி ஹோமர்னு பேர் இதெல்லாம் குஞ்சுகள்ங்கிறதுனால ஒரே கூண்டில் வச்சு பராமரிக்கிறோம் ஓகே ஓகே இது ஊதுபுரா ஆமாம் இது வந்து நான் ஒரு சின்ன ஆராய்ச்சிக்காக இதை நான் பண்ணியிருக்கிறேன் இது வந்து ஒரிஜினல் ப்ரீட் அல்ல சரி சரி இதில் வந்து ஸ்பானிஷ் பவுடர் அப்படின்னு ஒரு வெரைட்டி ஓகே ஓகே கேட்டிட்டீனா பவுடர்னு ஒரு ஸ்பானிஷ் பவுட்ரு வெரைட்டி அந்த வெரைட்டியை நான் எங்கிட்ட ஸ்லிங்கர்னு ஒரு ப்ரீட் இருக்குது பழைய ஆன்ஷியன்ட் ப்ரீடு அந்த ஸ்லிங்கரையும் ஸ்பானிஷ் பவுட்ரையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரீடு எடுத்தால் ஹோலி கிராப்பர் மாதிரி வருமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆராய்ச்சிக்காக என்னோடய பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக இதை பண்ணி இருக்கிறேன் ஓகே இது ஒரிஜினல் ப்ரீட் அல்ல ஓகே பேர்ன்பர்க் ட்ரம்பட்டர்னு பேர் ஜெர்மனியில் பேர்ன்பர்க்னு ஒரு இடம் அந்த இப்போ பேர்கள்லையே வந்து அந்த ஊர் பேர் வெளிநாடுகளில் வர்ற புறாக்களுக்கு ஊர் பேரை சொல்லி சொல்கிறது பேர்ன்பர்க் ட்ரம்பட்டர்னு பேர் இது ஒரு மார்க்கிங் ப்ரீடு ஒரு மார்க்கிங்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா தலை வெள்ளை கால் பூட்ஸ் வெள்ளை ஃப்ளைட் ஃபெதர் வெள்ளை வால் வெள்ள மற்ற இடமெல்லாம் கலராக வரும் இது நீங்கள் முன்னையே பார்த்தது தான் ஸ்கேன் ரூனு ப்ரீடிங் பேரு வித்தியாசமான ப்ரா இது ஸ்கேன் ரூனில் இன்னொரு செட்டு ப்ரீடிங் பேரு இது இந்தியாவில் கொஞ்சம் அரிதான புறா தான் அதிகமாக யார்கிட்டையும் இல்லை ஷோ ஹோமர்னு பேர் இது வித்தியாசமான தலை அமைப்பு நீங்கள் ஜூம் பண்ணி அந்த ஆண் புறாவுக்கு மேலே கூடையில் நிற்கிற புறாவுக்கு தலையை ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதனுடைய ஹெட்டு ஷேப்பு வித்தியாசம் நல்லா தெரியும் ஓவல் ஷேப்பில் வந்துருக்கு ஆ ஷோ ஹோமர்னு பேர் இதெல்லாம் சாக்சன் ஷீல்டுன்னு பேர் இது வந்து சாக்சன் ஷீல்டில் பிளைன் ஹெட்டு சிங்கிள் க்ரஸ்ட்டு டபுள் க்ரஸ்ட்டு இப்படி மூணு வகை இருக்குது இது வந்து டபுள் க்ரஸ்டட் சாக்ஷன் ஷீல்டு நீங்கள் அதில் பார்க்கலாம் நல்லா ரெண்டு க்ரஸ்ட் இருக்கும் பின்னால் தலைக்கு பின்னால் ஒரு செல் க்ரஸ்ட்டு மூக்குக்கு மேலே ஒரு பி க்ரஸ்ட்டு சாக்சன் ஷீல்டு ஃப்ரில் பேக் அப்படிங்கிற புறா நிறையா மக்கள் விரும்புகிற புறா 
இதோட பேர்லேயே வந்து இதனோட இது இருக்குது ஃப்ரில் பேக்கு சிறகு பூரா நல்லா ஃப்ரில் ஃப்ரில்லாக சுழிஞ்சு வர்றதுனால அதில் இது ஷீல்டு மார்க்கடு பேர்டு நிறைய வெரைட்டி இருக்குது நீங்கள் அப்போ பார்த்தீங்க ஷோஹோமர் பார்த்தீங்க அதனோட ஹெட்டை கூட ஜூம் பண்ணி காட்ட சொன்னேன் இது வந்து எக்ஸிபிஷன் ஹோமர்னு பேர் இதனுடைய தலை அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊசி மாதிர தலை நீண்டு வரக்கூடிய அமைப்பு பெண் குயின் மாதிரியே இது தலை நீளமான அமைப்பு அது தலை வளைஞ்சு வரும் இதில் வந்து எக்ஸிபிஷன் ஹோமர் ஷோ ஹோமர் பியூட்டி ஹோமர் ஜெயிண்ட் ஹோமர் ஷார்ட் ஃபேஸ் ஹோமர் ரேசிங் ஹோமர்னு ஹோமர் இனங்களில் நிறைய இனங்கள் இருக்குது இது எக்ஸிபிஷன் ஹோமர் பிரிட்டிஷ் ப்ரீடு இதுக்கு பேர் இங்கிலீஷ் கேரியர்னு பேர் மூக்குல சதை கூடுன சதை வரும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் மூக்குக்கு மேல நல்ல சதை ஏறி வரும் பெண் புறாவுக்கு வரும் கொஞ்சம் வயசு கூடும் போது வரும் மனித மூளை மாதிரியே இருக்கு ஆமா சாக்சன் ஸ்னிப்னு பேரு சாக்சன் ஸ்பாட்னு இதை சொல்லலாம் ஜெர்மன் இதுகளில் பார்த்தீங்கன்னா சாக்சன் ஸ்னிப்னு போட்டிருப்பாங்க இது சாக்சன் ஸ்பாட்னு இங்கிலீஷில் போடுவாங்க சாக்சனின்னு ஒரு இடத்துலேருந்து வர்ற புறாக்களுக்கு எல்லாமே முன்னால் சாக்சன் சாக்சனுங்கிறது வர்றது இயல்பான இது இந்த புறா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ எடுத்த சாக்சன் ஸ்பாட்டு தான் அது சந்தன கலரு இது கருப்பு இது நெத்தியில் உள்ள பொட்டு கருப்பாக வந்ததுன்னா வாலும் அதே நேரம் வரும் அதுதான் இதனுடைய இது நெத்தி கலர் தான் பின்னாடி வாளுக்கும் வரும் வாளுக்கும் வரும் இந்த புறாவுக்கு பேர் மூர் ஹெட்டு மூர் ஹெட்டுங்கிற பேர் மூர் ஹெட்டுன்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கு தலை கழுத்து வால் அதெல்லாம் ஒரே நிறம் வர்றதுனால மூர் ஹெட்னு பேர் எடுக்கலாம் இந்த இந்த புறா வந்து நார்விச் கிராப்பர்னு பேர் இந்த வருஷம் ஆல் இண்டியா ஷோவில் என்னோட நார்விச் கிராப்பர் தான் சாம்பியன் ஆஃப் த ஷோ வின் பண்ணுச்சு எந்த புறா வின் பண்ணது வின் பண்ண புறாவில் பிறந்த குஞ்சுகள் இது எல்லாமே குஞ்சுகள் தான் வின் பண்ண புறாக்களில் பிறந்த குஞ்சுகளை எடுத்து நிறுத்தி இருக்கிறேன் நார்விச் கிராப்பர் புற அதாவது கிராப்பர்னா ஊது புறா ஊது புறாக்கள்லேயே அதிகமாக ஊதக்கூடிய இனம் இந்த நார்விச் கிராப்பர் தான் இதில் பேக் பவுட்டிங்னு சொல்லுவோம் மற்ற ஊது புறாக்களுக்கெல்லாம் கழுத்தோட முன்பகுதியில் மட்டும் ஊத்தம் வரும் இது கழுத்தோட பின்பகுதியிலையும் ஊத்தம் வரக்கூடிய புறா பேக் பவுட்டிங்னு சொல்கிறது இதில் இப்போ சொ சுத்தமான நிறமில் வெள்ளை இனங்களை உருவாக்குறதுல இப்போ முயற்சியில் இருக்கிறேன் இந்த நார்விச் கிராப்பர் வெள்ளை அதிகமாக இல்லை இருந்தால் கூட அந்த நிற க கலரில் உள்ள நார்விச் கிராப்பர்களுடைய ஊத்தம் வராது கலர் நார்விச் கிராப்பரோட ஊத்தத்தோடு வெள்ளை நார்விச் கிராப்பரை இப்போ உருவாக்கிட்டு இருக்கிறோம் இங்கே இது ஒரு ப்ராஜெக்டாக போயிட்டுருக்குதுன்னு வைங்க இந்த புறா பேர் ஸ்ட்ரேசர் யூரோப்பியன் ப்ரீடு உருவாக்கப்பட்ட இனம் ஆமாம் யூரோ இது ஸ்ட்ரேசர் தான் இதில் வந்து இது ஒரு மார்க்கிங் பேர்டு மொவேரியன் ஸ்ட்ரேசர்னு ஒரு ஸ்ட்ரேசர் உண்டு அதுக்கு இந்த மார்க்கிங் இருக்குது அதை வந்து வெள்ளை ஃப்ரெஞ்சு மௌண்டைனில் கலந்து சைஸை பெருசு பண்ணி யூரோப்பில் உருவான இதம் இனம் இந்த ஸ்ட்ரேசர் தலை சிறகுகள் வால் நிறம் மீதி இடமெல்லாம் வெள்ளையாக வரும் இதில் வந்து நீங்கள் அந்த கூடைக்கு உள்ளே நிற்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது லேஸ்டுங்கிற ஒரு வெரைட்டி லேஸிங் இருக்கும் இது வந்து ப்ளூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ளூ செக்கருங்கிற வெரைட்டியில் வரும் இந்த நிறம் மற்ற மற்ற புறம் இங்கிலீஷ் இது இங்கிலீஷ் பவுடர்னு பேர் இங்கிலாண்டு புறா பேர் இங்கிலீஷ் பவுடர் ஊது புறாக்கள்லேயே மிக உயரமான கால் உயரமான இனம் இந்த இனம் இந்த புறாவோட பேர் சாக்சன் மாங்க் மாங்க் மார்க்கிங்னு பேர் இது மாங்க்னு வந்ததுன்னா இது சைனாவோட அப்படி இல்ல இதோட இந்த மார்க்கிங்க்கு பேர் மாங்க் மார்க்கிங் அவங்க எப்படி வந்து தலையில வந்து தலை பீஸ் எல்லாம் இருக்கு அதனால அதனால இது மார்க்கிங்க்கு பேர் மாங்க் மார்க்கிங் ஓகே இது சாக்சனி இல்ல உள்ள இனம்ங்கறதுனால சாக்சன் மாங்க் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தலவெள்ள பூட்ஸ் வெள்ள 
ஃப்ளைட் ஃபெதர் வெளில வால் வெளில மீதி எல்லா இடமும் நிறமாக இருக்கும் இதில் எல்லா நிறங்களும் வரும் இது கருப்பு நிறம் இந்த டைம் ஒரு ப்ரமோ போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல் வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணுறேன் இது சைனீஸ் அவுல்னு சொல்கிறது சைனீஸ் அவுலில் டெயில் மார்க்கு ஷீல்டு மார்க்கு ஒயிட் சைடு அப்படி க மார்க்கிங்களோடு வருது இது ஷீல்டு மார்க் சைனீஸ் அவுல் சிறகு ஷோல்டர் கலர் மட்டும் கலராக இருக்கும் மீதி இடமெல்லாம் வெள்ளையாக இருக்கும் சைனீஸ் அவுல் இது ஒரு ரொம்ப அழகான இனம் இதுக்கு பேர் நார்தன் காக்காஸ் காக்காஸ் டம்ளர்னு பேர் சுத்த வெள்ளப்புறா வால் மட்டும் நிறமாக இருக்குது வேறு எங்கேயும் நிறம் கிடையாது இது வந்து புறாவுடைய சைஸுக்கு மீறின உருவத்துக்கு மீறின க கால் ஃபுட் ஃபெதரிங் பூட்ஸு அதுதான் இந்த புறாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி பின்னால் ஒரு க்ரஸ்ட்டு வால் மட்டும் கலர் டெயில் மார்க்கிங்கில் வருது இது இந்த ஃபேன்டைல் தானே ஆ இது ஃபேன்டைல் தான் இந்த ஃபேன்டைலில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா இது ஷீல்டு மார்க்கு ஃபேன்டைலு அதாவது இந்த ஷீல்டுங்கிறது டெக்னிக்கல் டேமில் ஷோல்டர்ஸை சொல்கிறது சிறகுகளை அது மட்டும் கலரு மீதி பூரா வெள்ளை காலில் பூட்ஸு தலையில் கொண்டை வந்து பீ க்ரஸ்ட்டு எல்லாம் அமைஞ்சது சந்தன நிறத்தில் இருக்குது இது ஷீல்டு மார்க்கடு ஃபேன்டைல் இது இது கொமர்னார் டம்ளர்ஸ் கொமர்னார் டம்ளரு மேக்பி மார்க்கிங்கில் இருக்குது ரொம்ப அழகான புறா ரொம்ப சுறுசுறுப்பான புறா 